வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே தமிழ் மனம் நியூஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்போஷன்லேயே இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக என்னென்ன வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது என்ன மாதிரியான எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கொஷின்ஸும் அதில் கொடுத்துருக்கோம் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் மனம் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வர்றது உங்களுக்கு மெயில் வரும் நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ இனி கான்செப்ட் போகலாங்களா வாங்க ப்ரிப்போஷன் அப்படின்றது முன்னிடை சொற்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் டைப்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் ப்ரிப்போஷன் டபுள் ப்ரிப்போஷன் காம்பவுண்ட் ப்ரிப்போஷன் பார்ட்டிசிபல் ப்ரிப்போஷன் டிஸ்கஸ்டு ப்ரிப்போஷன்ஸ் பேர்ஸ் ப்ரிப்போஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பட் நம்ம இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நம்ம இப்போ பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் கிளாஸில் உங்களுக்கு நம்ம அதிகமாக போனோன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க அதனால் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா சிம்பிள் ப்ரிப்போஷன்னா என்ன அதில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலாகவே டவுன்லோடபுள் ஃபைலாகவே உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரிப்போஷனை ஸோ டவுன்லோட் லிங்க் இருக்கும் அதை பார்த்து கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம பார்க்குறது ப்ரிப்போஷனை அதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கான எக்ஸசைஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் வேணுன்றவங்க நோட்ஸும் எழுதிக்கலாம் எழுதுறதா இருந்தால் எழுதிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா பாருங்கள் ஸோ இப்போது ப்ரிப்போஷனில் ஃபஸ்ட்டு அபவுட் அப்படின்னா பற்றி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அபவ் அப்படின்னா மேலே அப்படின்னு சொல்கிறோம் அக்ராஸ் அப்படின்னா குறுக்கே ஆஃப்டர் அப்படின்னா பிறகு அகைன்ஸ்ட் அப்படின்னா எதிராக அலாங் அப்படின்னா நெடுக இல்லை அந்த வழியாக அப்படின்னு சொல்லலாம் அம்மெட்டிஸ்ட் அப்படின்னா மத்தியில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அமங் அப்படின்னா மத்தியில் இல்லை இடையில் அமங்கஸ்ட் பல பொருட்களுக்கு இடையில் அப்படின்ற பொருள் இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அபார்டு அப்படின்னா தளத்தின் ஓரத்தில் அப்படின்னு வரும் அலைஸ் அப்படின்னா மறுபெயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அலாங் சைடு அப்படின்னா பக்கத்திற்கு பக்கமாக அப்படின்னு சொல்கிறோம் அமீடு அப்படின்னா இடையில் அப்படின்னு வருது அரவுண்ட் அப்படின்னா முழுவதும் சுற்றி இல்லைன்னா சுமார் இதில் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆப்சன்ட் அப்படின்னா இருக்காது இல்லை வராது இல்லைனா வராத அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் அப்படின்னா ஆக அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆஸ்ட்ராய்டு அப்படின்னா கால்களை அகற்றி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அட் அப்படின்னா இல் அப்படின்றோம் அடாப் அப்படின்னா உச்சியில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிஃபோர் அப்படின்னா முன்பு பிஹைண்ட் அப்படின்னா பின்புறம் பிலோ அப்படின்னா கீழே பெனித் அப்படின்னா கீழான பிசைடு அப்படின்னா பக்கத்தில் பிசைட்ஸ் அப்படின்னா மேலும் இல்லை பக்கத்தில் அப்படின்றதும் எடுத்துக்கலாம் பிட்வீன் அப்படின்னா இடையே பிஹாண்ட் அப்படின்னா அப்பால் வினைத்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதே தான் கீழே இல்லைன்னா அடியில் பிட்விக்ஸ்ட் அப்படின்னா நடுவாக பட் அப்படின்னா ஆனால் இல்லைனா தவிர பை அப்படின்னா அருகில் இல்லைன்னா மூலமாக சர்க்கா அப்படின்னா ஏறத்தாழ இல்லைன்னா ஏறக்குறைய கம் அப்படின்னா உடனாக டிஸ்பைட் அப்படின்னா இருப்பினும் டவுன் அப்படின்னா கீழ் டியூரிங் அப்படின்னா நேரத்தின் இடையே இல்லைனா இடைப்பட்ட நேரத்தில் அந்த சமயத்தில் அப்படின்ற கூட சொல்லிக்கலாம் எக்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னா தவிர இப்போ இர்ரி அப்படின்னா ஏனெனில் இன்னும் சிறிது எக்ஸ் அப்படின்னா முன்னால் ஃபார் அப்படின்னா காக அப்படின்ற இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் அப்படின்னா இருந்து ஃப்ரண்ட் அப்படின்னா முன் இல்லைனா முன்னணி இன் அப்படின்னா இல் இன்சைடு அப்படின்னா உட்புறத்தில் இன்டூ அப்படின்னா ஈக்குள் இல்லைனா உள்ளே லெஸ் அப்படின்னா மேலும் குறைந்த லைக் அப்படின்னா போல் இல்லைனா ஒரே மாதிரியான மைனஸ் அப்படின்னா கழிக்கப்பட்ட மிட் அப்படின்னா மத்திய இல்லைன்னா இடைப்பட்ட மிட்டிஸ்ட் அப்படின்னா நடுவில் நியர் அப்படின்னா அருகில் நை அப்படின்னா அருகே ஆஃப் அப்படின்னா உடைய ஆஃப் அப்படின்னா தள்ளி ஆன் அப்படின்னா மேலே ஆன் டூ அப்படின்னா மேலுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா மேல் அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம் ஆப்போசிட் அப்படின்னா எதிராக அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம் அவுட் அப்படின்னா வெளியே அவுட்சைடு அப்படின்னா வெளிப்புறத்தில் ஓவர் அப்படின்னா மேலே அவுட் வித் அப்படின்னா தாண்டி பாஸ்ட் அப்படின்னா கடந்த பர் அப்படின்னா ஒவ்வொருவருக்கும் இல்லை வீதம் ப்ளஸ் அப்படின்னா உடன் சேர்க்கப்பட்ட அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ அப்படின்னா ஸ்டார்பு ரவுண்டு அப்படின்னா சுற்றி ரீ அப்படின்னா மீண்டும் சேவ் அப்படின்னா காப்பாற்று சின்ஸ் அப்படின்னா ஆண்டில் இருந்து 
தேன் அப்படின்னா விட த்ரோ அப்படின்னா மூலம் த்ரோ அவுட் அப்படின்னா முழுவதும் டில் அப்படின்னா வரை டைம்ஸ் அப்படின்னா எத்தனை முறை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி முறை அப்படின்னு வரும் டூ அப்படின்னா இக்கு டுவர்ட்ஸ் அப்படின்னா நோக்கி த்ரோ அப்படின்னா மூலம் த்ரூ அப்படின்னா அரங்கேறுதல் டெத் பேர்ட் அப்படின்னா நாசம் செய் இல்லைன்னா தடை செய் அண்டர் அப்படின்னா கீழே அண்டர் நீத் அப்படின்னா அடியில் அன்லைக் அப்படின்னா போல் அல்லாமல் அன்டில் அப்படின்னா வரை அப் அப்படின்னா மேலே அப்பான் அப்படின்னா மீது அண்டு அப்படின்னா நோக்கி வர்சஸ் அப்படின்னா எதிராக இல்லைனா மாறாக அப்படின்றது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வயா அப்படின்னா வழியாக வைஸ் அப்படின்னா துணை வித் அப்படின்னா உடன் வித்தின் அப்படின்னா உள்ள இல்லை உட்பக்கமாக வித் அவுட் அப்படின்னா இல்லாமல் அப்படி இல்லைனா இன்றி ஒர்த் அப்படின்னா மதிப்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் ப்ரிப்போஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுமான்றதும் டவுட்டு தான் நம்ம ரெகுலராக எழுதுகிற வேர்டில் இந்த அளவுக்கு நிறைய தேவைப்படாது குறைஞ்சபட்ச ஒரு பத்து இல்லைனா ஒரு பதினஞ்சு தான் நமக்கு தேவைப்படும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் இதையும் தவிர இன்னும் நிறைய இருக்குது இந்த அளவோடு கொஞ்சம் நிறுத்திக்கிறோம் மேபி உங்களோட விருப்பம் அதிகமாக இருக்குது எல்லோரும் இதை விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா இதிலே வந்து ஒரு ஐநூறு இல்லை ஒரு ஆயிரம் வார்த்தைகள் கூட ப்ரிப்போஷனில் கொடுக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு இது போதும் ஓகேங்களா மேலே நமக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா நம்ம சென்டென்ஸ் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு அது அந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்கிறதும் நம்ம சொல்லி சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் அதையும் நீங்கள் உங்கள் நோட்ஸில் எழுதும்போது எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி இந்த ப்ரிப்போஷனை வச்சு ஒரு சென்டென்சஸ்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏற்கனவே ப்ரிப்போஷனில் பார்த்து ஒரு ரெண்டு எக்ஸைஸ் மட்டும் பார்த்தோம் பட் இப்போ இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவே பார்ப்போம் ஒரு பத்து எக்ஸைஸ் கிட்டே போட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் நாங்கள் இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்க போகிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் அப்படின்றத ஒரு லைன் போட்டு பிரிச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஏழை மக்களுக்கு அப்படின்றத தனியாக அது ஒன்று பிரிக்கிறோம் உதவி செய்கிறோம் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறோம் இதில் உதவி தனியாக செய்கிறோம் தனியாக பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டு வர்பு வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் வருதுன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் அது ஒரு வர்பாக இருக்கிற மாதிரியான சென்டன்ஸ் இருக்கும் அதாவது உதவி செய்தல் அப்படின்றது உதவிக்கு ஹெல்ப் தனியாக செய்தலுக்கு டூ தனியாக அப்படின்னு பிரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சிம்பிளாக உதவி செய்தலுக்கு ஹெல்ப் அப்படின்னாலே கரெக்டான அர்த்தம் தான் ஸோ அப்போ இப்போ நாங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பி அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் வேர்டு எழுதுகிறோம் ஏழை மக்களுக்கு அப்படின்னு வரும்பொழுது இக்குன்னு வந்திருக்கு இக்குன்னு வந்தாலே உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா டூ போடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஏழை மக்கள் அப்படின்னும் போது என்ன சொல்கிறோம்னா புவர் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ புவர் பீப்புளில் இது காமனாக சொல்கிறதுனால இது வந்து டு த புவர் பீப்புள் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ காமன் நவுன் படிக்கும் பொழுது தீ பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக பொதுவாக வர சொற்களுக்கு நீங்கள் தீன்ற வார்த்தையை சேர்த்துக்கோங்க அதுலேயும் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது பட் ரூல்ஸ் ரூல்ஸ்ன்னு நிறைய போனீங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இருந்தாலும் மேலோட்டமாக இப்போ ஏழை மக்கள் அப்படின்ற பொதுவாக ஒரு சொல்லுன்றதுனால தீன்ற வார்த்தையை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உதவி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதை நான் உதவி செய்தல் அப்படின்றது உதவி தனியாக செய்தல் தனியாக பிரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஹெல்ப் அப்படின்னு போட்டாலே போதும் ஸோ சென்டென்ஸை பிரித்தாச்சு இதில் சப்ஜெக்ட் எது வீன்றது சப்ஜெக்ட் டு த போர் பீப்புள் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் ஹெல்ப் அப்படின்றது வர்ப் ஸோ அப்போ எஸ்விஓவில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பி ஹெல்ப் டு தி புவர் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அடுத்தது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நீ உன் நண்பனை பற்றி புகார் கூறுகிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த சென்டென்ஸில் நானுக்கு தனியாக தனியாக பிரிக்கிறோம் உன் நண்பனை பற்றி அப்படின்றத ஒரே வார்த்தையை எடுத்து தனியாக பிரிக்கணும் ஸோ புகார் கூறுதல் அப்படின்னு புகார் தனியாக கூறுதல் தனியாக நம்ம பிரிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரே வார்த்தையை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்க்குறது நீ அப்படின்றதுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு வந்து நீக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு யூ உன் நண்பனை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி வருது அப்போ பற்றின்னு வந்தாலே உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா அபவுட் அப்படின்றத நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் 
நீ உன் நண்பனை பற்றி அப்படின்னு வருது ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீ போர்ஷனில் நடுவில் வந்தால் என்ன போடணுன்றது போன எக்ஸசைஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதே தான் அப்போ நீ உன்னுடைய அப்படின்னா யுவர் அப்படின்னு வரணும் நான் என்னுடைய அப்படின்னா மை அப்படின்னு போடணும் ஸோ அப்போ உன் நண்பனை பற்றி அப்படின்னு வரும்போது என்ன சொல்கிறேன் அபவுட் யுவர் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு போடுறோம் அதுக்கடுத்தது புகார் கூறுதல் அப்போ புகார் தனியாக கூறுதல் தனியாக பிரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரெண்டுமே வருபு தான் அப்போ ஒரே வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா புகாருக்கு என்ன இங்கிலீஷ் வேர்டுனு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும் ஸோ அப்போது இந்த வார்த்தையில் எது சப்ஜெக்ட் எது வருபு எது ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூன்றது சப்ஜெக்ட் அபவுட் யுவர் ஃப்ரெண்டுன்றது ஆப்ஜெக்ட் கம்ப்ளைண்ட்ன்றது கம்ப்ளைண்ட் ஸ்பெல்லிங் இது கம்ப்ளைண்ட் About your friend. So, எஸ் எவ்வளோ போட்டீங்கன்னா யூ கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிக்கிறோம் ரைட் ஓகே அடுத்த எக்ஸாம்பிள் நான் அவர்களுடைய பேச்சை கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ நான்றதுக்கு இப்போ இதுலேயும் பிரிக்கிறோம் நானை தனியாக பிரிக்கிறோம் அவர்களுடைய பேச்சை அப்படின்றத ஒரே வார்த்தை எடுத்து அது தனியாக பிரிக்கிறோம் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் தான் அந்த சென்டென்ஸை நம்ம போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தடுத்த டென்ஸ் போகும்போது நாங்கள் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்ல வேண்டியிருக்காது நீங்களே அந்த டென்ஸ்க்குரிய ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எழுதிட்டு போயிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இப்போ நானுக்கு ஐ அவர்களுடைய பேச்சை அப்படின்றதுக்கு அவர்களுடைய அப்படின்னா நம்ம சொன்னோம் நான் என்னுடைய அப்படின்னா மை சொல்கிறோம் அவன் அவர்களுடைய அப்படின்ற நடுவில் வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் தேர் தேர் பேச்சை அப்படின்னும் போது என்ன சொல்கிறோம் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கவனித்தல் அப்படின்றதுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு ஜஸ்ட் லிசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போது இதில் சப்ஜெக்ட் எது தேர் ஸ்பீச்ன்றது வர்பு லிசன் அப்படின்றதுனா ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லிசன்றத ஆப்ஜெக்ட் சொல்கிறோம் அப்போ எஸ்விஓ அப்படின்ல போட்டிங்கன்னா என்ன சொல்கிறோம் ஐ லிசன் தேர் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடுறோம் மேடம் ஸோ இப்போ அடுத்தது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் அவர்களுடைய பிரச்சனையை கலந்து ஆலோசிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அப்போது நாங்களுக்கு இதில் என்ன பண்ணுறோம் தனியாக நாங்கள் தனியாக பிரிக்கிறோம் அவர்களுடைய பிரச்சனையை அப்படின்றது ஒரே வார்த்தையை எடுத்து அது தனியாக பிரிக்கிறோம் கலந்து ஆலோசித்தல் அப்படின்றத ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நாங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறோம் நாங்களுக்கு வி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவர்களுடைய பிரச்சனையே அப்படின்னும் போது தேர் ப்ராப்ளம்ஸ் பிரச்சனைகளை அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம் பிரச்சனை சிங்குலர் அப்படின்றதுனால ப்ராப்ளம் கலந்து ஆலோசித்தல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலந்து ஆலோசிக்கிறது அப்படின்றதுக்கு கன்சல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லை டிஸ்கஸ் அப்படின்றதும் சொல்லலாம் ஸோ அப்போ சப்ஜெக்ட் பின்றது சப்ஜெக்ட் டேர் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத ஆப்ஜெக்ட் கன்சல்ட் அப்படின்றத வர்பு அப்படின்னு போட்டு எஸ்விஓ அப்படின்றத போட்டு பி கன்சல்ட் தேர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் பிரிக்கிறோம் ஸோ அடுத்தது அவன் தன் தந்தையிடம் இருந்து பணம் பெறுகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை ஸோ அப்போ அவனுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா ஹீ தன் ஸோ அப்போ இந்த வார்த்தையில் அவன் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறோம் தன் தந்தையிடம் இருந்து அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறோம் பணம் பெறுதல் பணம் தனியாக பெறுதல் தனியாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இதை இதில் எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஹி தன் தந்தையிடம் இருந்து அப்படின்னு வார்த்தை வருது ஸோ அப்போ தன் தந்தையிடம் இருந்துன்னா இருந்து அப்படின்னு வந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா இங்கே ஃப்ரம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் ஃப்ரம் தன் தந்தையிடம் இருந்து அவன் தன் அப்படின்னு வருது அதாவது அவன் அவனுடைய தந்தையிடம் இருந்து அப்படின்னு அர்த்தமாகுது ஸோ அவன் அவனுடைய அப்படின்னா இஸ் ஃபாதர் அதுக்கப்புறம் பணம் பெறுதல் அப்படின்றோம் அப்போது பணத்துக்கு 
ஸோ பணத்துக்கு இங்கிலீஷ் வேர்டு வந்து மணி பெறுதல் அப்படின்றதுக்கு ஒன்று கெட்டுன்னு போடலாம் இல்லைன்னா ரிசீவ் அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் இப்போ ரிசீவில் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸாக இருந்ததுன்னா ஈ ஷீட்டு வரும்போது வெறுப்பு கூட எஸ் ஏற்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் அந்த காமன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் வெறுப்பு கூட எஸ் ஏற்றுக்கிறீங்க ரிசீவ்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை போடணும் ஸோ அப்போ இதில் சப்ஜெக்ட் எது ஈன்றது சப்ஜெக்ட் ஃப்ரமிஸ் ஃபாதர் மணி அப்புறம் ரிசீவ்ஸ்னு வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இதில் வந்திருக்கு அப்போ ரிசீவ்ஸ் என்னன்றது ரிசீவ்ஸ்ன்றது பெர்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பெர்ப் ரைட்டு அப்போது பெறுதல் அப்படின்றது பணத்தை பெறுகிறாங்களா தன் தந்தையை பெறுகிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை தான் பெறுகிறாங்க அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இதை டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது ஃப்ரம் இஸ் ஃபாதர் அப்படின்றத இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம இங்கே எழுதும் பொழுது காம்பினேஷனில் என்ன பண்ணுறோம் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வெர்பு ப்ளஸ் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கான்செப்டில் எழுத போகிறோம் அப்போ ஹி ரிசீவ்ஸ் ரிசீவ்ஸ் என்னது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மணி ஃப்ரம் இஸ் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சென்டென்ஸை போடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த எக்ஸிஸ்கான ஆன்சர் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அவள் தன் மகளை கவனிக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இதில் நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இதில் மெயின் என்னென்னா உங்களுக்கு சென்டென்ஸை கரெக்டாக பிரிக்க கற்றுக்கணும் அப்போ தான் சென்டென்ஸ் கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ அவளுக்கு என்ன சொல்கிறோம் இங்கிலீஷ் வேர்டு ஷீ தன் மகளை அப்படின்னும் போது ஹர் டாட்டர் ஹர் டாட்டர் ஸோ கவனிக்கிறாள் அப்படின்றதுக்கு ஒன்று லிசன் சொல்லலாம் இல்லை இந்த இடத்துல கவனித்தாள் அப்படின்றதுக்கு வாட்ச் அப்படின்னு வரும் ஸோ வாட்சுக்கு இங்கே அவள் வந்திருக்கு இ ஷீட்டில் வந்திருக்கு அதனால் என்ன பண்ணுறோம் வாட்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் அப்போ இதில் எது சப்ஜெக்ட் ஷீன்றது சப்ஜெக்ட் அது டாக்டர்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் வாட்சஸ் அப்படின்றது வர்பு ஸோ அப்போ எஸ்விஓ ஃபார்மேட்டில் எடுத்து எழுதும் பொழுது ஷீ வாட்சஸ் வாட்சஸ் ஹர் டாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நல்லா ரைட்டு ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ ப்ரீ கொஷனில் ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் எப்படி போடுறோன்ட்டு ஸோ இருந்தாலும் இன்னொரு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் நாங்கள் அவர்களை கட்டு படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை ஸோ அப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த வாக்கியத்தில் நாங்களுக்கு தனியாக பிரிக்கிறோம் அவர்களை அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறோம் இப்போ நாங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா இங்கிலீஷ் வேர்டு வந்து பி அவர்களை அப்படின்றதுக்கு இப்போது தேர் அப்படி வருமானம் வராது ஏன் வராது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸில் இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸில் இது வந்து நம்ம பிரிக்கும் பொழுது தெம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நம்ம தேர்னு எதுக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுப்போம் பார்ப்போம் எப்படின்றது பார்ப்போம் கட்டுப்படுத்துதல் அப்படின்றதுக்கு கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது சப்ஜெக்ட் இது வர்பு இது ஆப்ஜெக்ட் அப்போ இது முடிகிற இடத்துல தான் வருது அப்போ இங்கே தேர் தேர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது நடுவில் வந்தால் மட்டும்தான் தேர் முடிகிற இடத்துல வர்றதுனால தெம்முன்றதுனால இதை எடுத்துடுறோம் ஸோ அப்போ இதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டென்ஸில் டேர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறது எதனாலனா அவர்களுடைய பிரச்சனையை அப்படின்னு வரதுனால இது நடுவில் வருது சென்டென்ஸில் நடுவில் வர்றதுனால டேர் ப்ராப்ளம்னு போடுறோம் ஓகேங்களா ஆனால் இதுவே இந்த இடத்துல வெறும் சப்ஜெக்டு வர்பு கடைசியாக முடிகிற இடத்துல மட்டும் வர்றதுனால டேர் போடுறதுக்கு பதில் முடிகிற இடத்துல வருது ஆனால் தமிழ் வார்த்தையில் நடுவில் வருது அவர்களே அப்படின்றதுனால நம்ம நடுவில்னு மீனிங் எடுத்துகிட்டு டேர்னு போடக்கூடாது இங்கிலீஷில் அந்த சென்டென்ஸில் எந்த இடத்துல வருதுன்னு பார்த்துட்டு அப்போ டேர் போடணுமா டெம் போடணுமா முடி போடணும் அப்போ இதில் எஸ்விஓ அப்படின்னு போடும்போது பி கண்ட்ரோல் டெம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரைட்டு அடுத்தது இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ அடுத்த வாக்கியம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பாருங்கள் நீ இந்தியாவை பற்றி நிறைய படிக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று போடுறோம் இந்தியாவை பற்றி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வருது நிறைய அப்படின்னு ஒன்று வருது ரெண்டுமே ப்ரிப்போஷன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அர்த்தத்தில் வருது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இது ரெண்டுமே சேர்த்து தனியாக பிரிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் படிக்கிறேன்றது போடுறோம் இப்போ நீக்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தை பிரச்சனை இல்லை யூன்னு போட்டுரும் இப்போது ஸோ இந்தியாவை பற்றி நிறைய அப்படின்னு வரும்போது ஃபஸ்ட் அந்த நிறைய அப்படின்ற இப்போ ரெண்டு பற்று பற்றின்னு ஒன்று வருது நிறையன்னு ஒன்று வருது ஸோ இருந்தாலும் இங்கே எழுதும்போது நிறையன்றது வந்து இங்கே ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறோம் மோர் பற்றின்றதுக்கு அபவுட் இந்தியாவை அப
இங்கே எடுத்து மோரன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பற்றியை எடுத்து போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியாவை எடுத்து போடுங்க படித்தல் ஒன்றும் இல்லை ரீடுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஸ்டடின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போது ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுது இப்போ இதில் யூன்றது சப்ஜெக்ட் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் மோர் அபவுட் இந்தியான்றது ஆப்ஜெக்ட் இது வர்ப்பு ஸோ அப்போ என்னென்னா சப்ஜெக்ட் வர்ப்பு இனி ஆப்ஜெக்ட் போட்டு இது எழுதும்போது யூ ஸ்டடி மோர் அபவுட் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான சென்டென்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீ உன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறாய் பயன்படுத்துகிறாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ தனியாக பிரிக்கிறோம் இப்போது நீக்கே தனியாக பிரிக்கிறோம் உன் அதிகாரம் அப்படின்றத தனியாக பிரிக்கிறோம் பயன்படுத்துகிறாய் அப்படின்னு தனியாக பிரிக்கிறோம் ஸோ அப்போது நீக்கு இங்கிலீஷ் வார்த்தை யூ உன் அதிகாரம் அப்படின்றதுக்கு நீ உன் அப்படின்னு வர்றதுனால யுவர் பவர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயன்படுத்துதல் அப்படின்றதுக்கு சிம்பிளாக யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஸோ சப்ஜெக்ட் இங்கே யூஸ்ன்றது வருது யுவர் பவர்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் அப்போ எஸ்யூவில் திருப்பி போட்டிங்கன்னா யூ யூஸ் யுவர் பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்படி சொல்லலாம் ரைட் ஓகே இப்போ ஓரளவு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஸோ கடைசியாக இன்னும் ஒன்று பார்ப்போம் அவள் தனது மாமாவை நம்புகிறாள் ஸோ ஸோ அவளுக்கு என்ன இது பிரிக்கிறீங்க அவளை இங்கே தனியாக பிரிக்கிறோம் தனது மாமாவை அப்படின்ற தனியாக பிரிக்கிறோம் இப்போ இங்கே எழுதும் பொழுது ஷி அவளுக்கு ஷி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தனது மாமாவை அப்படின்றதுக்கு அவள் தனது மாமாவை அவள் அவளுடைய மாமாவை அப்படின்னு அர்த்தமாகுது நடுவில் வருது அழகர் மாமாக்கு இங்கிலீஷில் வந்து அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் ஸோ நம்புகிறாள் அப்படின்றதுக்கு பிலீவ் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பிலீவாக பிலீவ்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் சேர்க்கணும் வெறுப்பு கூட எஸ் சேர்த்துக்கணும் ஸோ அப்போ ஷி பிலீவ்ஸ் அப்படின்றது வருது ஹர் அங்கிள் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ இருந்தாலும் இங்கே சப்ஜெக்ட் எது வெறுப்பு எது இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் எது அப்படின்னு போட்டு எஸ்பி ஓவில் போட்டிங்கன்னா ஷி பிலீவ்ஸ் ஹர் அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிக்கிறோம் இல்லை ஸோ அப்போது அதான் அவள் தனது மாமாவை நம்புகிறாளுக்கு இந்த போ இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓரளவு உங்களுக்கு ப்ரிப்போஷனில் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்றத நாங்கள் நம்புகிறோம் சென்டென்ஸ் எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைஸ் கொடுக்கலாங்களா வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களால் முடியலனா அடுத்த எக்ஸைஸில் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இதுக்கான ஆன்சர்ஸை நாங்கள் போட்டு கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க அவர்கள் ஆற்றில் நீந்துகிறார்கள் அடுத்தது அவர்கள் உன்னை கண்டிக்கிறார்கள் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த விபத்தினை யூகிக்கிறேன் எல்லாமே சிம்பிள் ப்ரெஸ்டன்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் இரவு பொழுதில் இப்போ ஃபேமஸாக ஓடிட்டுருக்க நிகழ்ச்சி விஜய் டிவியில் பிக் பாக்ஸ் நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி போடுங்க அடுத்தது நான் அவர்களுக்கு எதிராக சண்டை இடுகிறேன் நான் அவர்களுக்கு எதிராக சண்டை இடுகிறேன் அடுத்தது அவள் தன் தோழியுடன் சதுரங்கம் விளையாடுகிறாள் அடுத்தது அது இந்த வீட்டிலிருந்து தப்பிக்கிறது அது இந்த புத்தகத்தை நகல் எடுக்கிறது ஓகே ஸோ இ ஷீட் வந்தாலாம் வெறுப்பு கூட எசைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணவும் கரெக்டாக பார்த்து எழுதுங்க நோட்டில் எழுதி வைங்க அடுத்த வீடியோவில் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கும்போது செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்களே உங்களை எந்த லெவலில் இருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் இல்லை நீங்களே ஓனாக சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அதுக்கு மீனிங் தெரியலனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட் இருக்குது 
ஸோ அதில் போட்டிங்கன்னா அந்த வார்த்தைக்கு உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தமிழுக்கு போட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷ் வார்த்தை இருக்குது அது அதுக்கான ஈக்குவலண்ட்டு இங்கிலீஷ் வார்த்தை என்னன்றது காமிச்சிரும் ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியாக இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஸோ நீங்களே ஓனாக ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அது உங்களால் எழுத முடியுதான்றதை கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டென்ஸை நாங்கள் இரவில் மெல்லிசை பாடல்கள் கேட்கிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீ உனது எதிர்காலத்தை பற்றி திட்டமிடுகிறாய் திட்டமிடுகிறாய் அடுத்தது அவன் உன்னை சந்தேகிக்கிறான் சந்தேகிக்கிறான் அடுத்தது அவன் வங்கியில் வங்கியில் இருந்து கடன் வாங்குகிறான் அடுத்தது நாங்கள் கொடைக்கானல் முழுவதும் பயணம் செய்கிறோம் அடுத்தது நீ சென்னையை நோக்கி செல்கிறாய் சார்த்தது அவள் மேடையில் ஒரு பாடல் பாடுகிறாள் ஸோ எல்லா வார்த்தைகளுமே எல்லா வாக்கியங்களுமே உங்களுக்கு ப்ரிப்போர்ஷன் சேர்த்து வர மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கோம் அவன் இந்த இயக்குனரிடம் பணியாற்றுகிறான் அடுத்தது அவர்கள் முதலமைச்சரை முதலமைச்சரை இந்த தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் ஸோ அடுத்தது ரவி மாலை பொழுதில் உன்னை சந்திக்கிறான் ஸோ இப்போ இதில் ரவின்னு வந்திருக்கு ரவின்றதுக்கு நீங்கள் என்ன மீனிங் எடுத்துக்கலான்னா ஹி அப்படின்றத மீனிங்கில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதை எழுதலாம் ஸோ வழக்கமாக அவன் அவள்ன்றதுக்கு பதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குன்றதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அதுமாதிரி மாலா இந்த நிறுவனத்தை விட்டு செல்கிறாள் அடுத்தது நாய்க்குட்டி உன்னிடம் விளையாடுகிறது அடுத்தது நீ கணக்கு பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுக்கிறாய் அடுத்தது ரகு இணையதளத்தில் இருந்து பாடல்களை பதிவிறக்கம் செய்கிறான் சார்த்தது சந்தியா பரதநாட்டியம் இந்த நிறுவனத்தில் கற்கிறாள் அடுத்தது அவன் கன்னியாகுமரியில் திருவள்ளுவர் சிலையை பார்க்கிறான் அதுக்கடுத்தது காவல்துறை திருடர்களை தேடுகிறது காவல்துறை திருடர்களை தேடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸிஸ் கொடுத்துருக்கோம் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்களே ஓனாக எழுதி வைங்க திருப்பி அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவில் ப்ரெசன்டென்ஸில் வித் ப்ரிப்போஷனோட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதோட ப்ரிப்போஷன் முடியுது இதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த டென்சஸ் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஆல் தி பெஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்